哈喽，大家好，我是二话。今天用羊头跟大家分享一个红烧羊头的做法。做好以后，软烂入味，加上三五好友喝上几杯，实在是太惬意了。而且操作的过程也十分的简单。接下来，请跟随我的视频，一起来看一看具体的操作步骤吧。首先，准备一个羊头，用喷火枪把它烧一下。这是黑山羊，我们可以很清晰的看到上面有很多黑色的毛发。我们一定要用喷火枪把它全部烧干净，全部烧成像视频中这样微微发黑就可以了。接着，我们把烧好的羊头放在洗菜盆内，用流动的清水把它清洗干净，用一块新的钢丝球把它外表全部擦洗干净。钢丝球我们要选新的，如果是使用过的，怕它掉钢丝，使用起来就不是很安全。简单的擦洗过后，我们把羊角的外壳全部去除不要。再拿出菜刀，把它的羊耳朵全部也切去不要。喜欢吃的也可以把它留着。全部处理好以后，再用钢丝球彻底的清洗一遍。经过反复的清洗，我们可以看到已经变得十分的干净了。再准备一把老虎钳，把它的牙齿也全部去除不要。前面的牙齿去除以后，我们再拿出刀把它全部破开。破开以后，我们用手把它全部掰开，把里面的牙齿也处理一下。里面的牙齿全部处理好以后，我们来看一下，已经十分的干净了。再次用流动的清水把它再冲洗一遍。冲洗干净的羊头，我们把它放在大一点的锅中，然后再往锅中倒入适量的清水，没过羊头，把羊头来焯一下水，往锅中加入一块拍碎的老姜。一个葱节，倒入适量的料酒，开小火煮开。里面加入太多的清水，煮的时间可能比较长。我们先来准备一下香料，准备一个小碗，我碗中放入几块树皮，再来上两个八角，四到五片树叶，一把干海椒，少许的小茴香，再来上两克白芷，四个白蔻，一把花椒籽，然后倒入适量的清水。用手把香料抓洗干净，洗去香料表面的灰尘。香料抓洗干净后，我们将它控水捞出，再次放入小碗中。现在锅中的水也已经煮开了，我们用汤勺撇去上面的浮沫，会源源不断的出来。我们一定要把它全部撇干净。羊头在锅中焯水五分钟后，我们准备一个大一点的漏勺，将它控水捞出。捞出后，再次放在洗菜盆内，用流动的清水把它再清洗一遍。拿出菜刀，把它的舌苔全部刮去不要。这个过程可能有点繁琐，我们一定要仔细认真的处理干净。准备一个大锅，我们往锅中放入少许的筷子，然后把清洗干净的羊头放在筷子上，这样可以防止它粘锅。起锅，往锅中倒入适量的食用油，再来上一把冰糖。开中小火，用锅铲翻炒，把冰糖炒至融化。冰糖融化以后，它会慢慢的转变颜色。刚开始是变成这样的枣红色，一定要用锅铲不停的翻动。随着温度的升高，锅中会冒烟，大泡转小泡。这时候，我们迅速的往锅中加入适量的清水，这样就可以得到我们想要的枣红色的糖色。把它倒在大一点的碗中备用。再次起锅，往锅中倒入适量的食用油，然后我们再往锅中加入一大勺的红油豆瓣酱，开中小火，用锅铲翻炒，炒出豆瓣酱的红油，也炒出它的香味。炒好以后，把清洗干净的香料也加进来，再次用锅铲翻炒，炒出香料的香味。香料炒好以后，我们再往锅中倒入适量的清水，大火煮开以后，我们把它倒在装有羊头的大锅中。刚刚炒好的糖色水也一起加入进来，再往锅中倒入适量的清水，水的量要一次性加足，没过羊头。往大锅中放入一块老姜，一个葱节。喜欢吃辣的朋友们还可以再加入一点小红椒。往锅中加入一大勺的食盐，一勺鸡精，再来上一勺蚝油，再加入两勺生抽，一勺老抽上色。再来上一勺料酒去腥，大火煮开以后，用勺子撇去上面的油沫。
油墨撇干净以后，我们转中小火，盖上锅盖，用中小火焖煮两个小时。时间到了，我们打开锅盖，拿出汤勺，把羊头捞起来看一下。准备一根筷子，像这样，羊头可以轻松的插入就可以了。接下来，我们关火，把羊头放在锅中，再焖两个小时，这样的羊头吃起来才会更加的入味。趁这个时间，我们准备几颗大蒜子，先用刀把它们全部拍扁。全部拍扁之后，再用刀把它们剁成碎末。大蒜子尽量剁得碎一点，炒出来以后就十分的美观。蒜末全部剁好以后，我们把它装在一个小碗中，再准备几根小香葱，我们把它改刀切成葱花。葱花切好以后，我们把它和蒜末一起装入小碗中，再往碗中加入两勺辣椒面，再来上一勺熟芝麻。锅中烧热油，均匀的淋在蒜末辣椒上，来激发出它们的香味。接着我们再来调个味，往碗中加入两勺生抽，再来上少许的蚝油。用筷子搅拌均匀，使所有的调料都充分的化开。现在的羊头也已经焖好了，我们戴上一次性手套，把它提出来放在盘中。羊头经过长时间的焖煮，已经变得十分的软烂了。我们可以看到下巴都掉下来了。接下来把我们刚刚调好的料汁均匀的淋在羊头上，这样吃起来才会更加的入味。就这样一道家常版的红烧羊头，我们就已经做好了。这样做出来的羊头软烂入味，叫上朋友们一起喝上小酒，实在是太过瘾了。喜欢的朋友还不赶紧收藏起来试一试吗？喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发。点我头像可以看到更多的家常美食，总有一道适合您。好了，今天的视频我们就分享到这里了。我是二话，我们下期视频再见吧。